Guten Morgen, Jahr 9. Der Titel heute ist die Kleidung und das Datum Freitag, den 20. März. I'd like you to start by drawing this table that includes clothing. If you can color code it with the masculine, feminine, neuter and plural, der, die, das, die, that would be fantastic. You may like to pause the video now as I'll explain the answers in a minute. Okay, der Rock, skirt. Der Mantel, coat. Der Pullover, pullover. Die Jacke, jacket. Die Hose, trousers. Die Krawatte, tie. Die Bluse, blouse. Das T-shirt, T-shirt. So today we are moving on to talking about what you will wear using the future tense and using adjectives to make sentences more interesting. We'll start by going through clothing vocab. Please repeat after me. Der Rock. Der Mantel. Der Pullover. Die Jacke. Die Krawatte. Die Bluse. Die Jeans. Die Hose. Das T-Shirt. Das Kleid. Das Hemd. Das Sweatshirt. Die Schuhe. Die Sportschuhe. Die Stiefel. Die Socken. It's now time for a bit of grammar. We're going to be looking at the future tense. Can you remember anything about the future tense? Would you be able to form a sentence in German in the future tense? The future tense is formed using a part of Werden and the infinitive. What's an infinitive? Do you remember what that is? Now, an infinitive is a verb like spielen, to play, or gehen, to go, or essen, to eat. So, we have the part of werden, and we add it to the infinitive. So, ich werde essen would mean I will eat. Du wirst lesen, you will read. Er wird spielen, he will play. What I'd like you to do is copy that down and translate the following. Number one, I will play. Two, you will speak. Three, he will eat. Four, we will wear. And five, they will play. You may wish to pause the video now. Eins. Ich werde spielen. Zwei. Du wirst sprechen. Drei. Er wird essen. Vier. Wir werden tragen. Fünf. Sie werden spielen. We're now going to move on to our second bit of grammar for today. We're going to be looking at adjective endings in the accusative case. Now when an adjective comes before the noun it describes, it has an extra ending. Ich trage means I wear. If you want to say, I wear a brown skirt, you'd have to say, Ich trage einen braunen Rock. If you want to say, I wear a brown blouse, you'd say, Ich trage eine braune Bluse. If you wanted to say, I wear a brown shirt, it would be, Ich trage ein braunes Hemd. And lastly, if you wanted to say, I wear brown shoes, it would be, ich trage braune Schuhe. Notice we don't use an ein there because there are more than one. So, repeat after me. Ich trage einen blauen Rock. 
Ich trage eine blaue Bluse. Ich trage ein blaues Hemd. Ich trage blaue Schuhe. So, what I'd like you to do is copy down that adjective endings table and see if you can translate the following four for me. And I've given you in brackets what the grammatical genders are. Number one, I wear a brown skirt. Two, I wear red shoes. Three, I wear a black dress. And four, I wear a yellow jacket. You may wish to pause the video now. Eins. Ich trage einen braunen Rock. Zwei. Ich trage rote Schuhe. Drei. Ich trage ein schwarzes Kleid. Und vier. Ich trage eine gelbe Jacke. Here we have four people talking about what they will wear at the party. Number one says, Ich werde auf der Party den gelben Rock tragen. Ich werde auch die gepunktete Bluse tragen. Zwei. Ich werde auf der Party meiner Baseballmutze tragen. Ich werde auch die blaue Jeansjacke und die gestreifte Hose tragen. Sie sind sehr modisch. 3. Ich werde das karierte Hemd und die Jeans tragen. Ich werde auch das schwarze T-Shirt tragen. 4. Ich werde das glitzende rote Kleid tragen. Das ist ein Geschenk von meiner Oma. Ich werde auch die schwarzen Schuhe tragen, aber sie sind nicht sehr bequem. What I'd like you to do is to find the pairs, so those four speech bubbles, describe one of those characters A, B, C and D and secondly I would like you to translate one of the speech bubbles into English. The answers for those are 1 C, 2 D, 3 B and 4 A. We now have a text about this girl's outfit for the party on Saturday. What I'd like you to do is to write out this text and leave gaps 1 to 10. Can you fill in those gaps with the words out of the green cloud on the right? You may wish to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Das hier ist mein Kostüm für die Party am Samstag. Ich werde den gepunkteten Minirock tragen. Meine Mutter finde ihn zu kurz, aber ich mag ihn gern. Ich werde auch die blaue Jeansjacke und das gelbe T-Shirt tragen. Natürlich werde ich die roten Schuhe tragen. Mein Freund findet sie schick, aber sie sind nicht sehr bequem. This is your homework competition translation for today. I'd like you to translate this text and send your answers to jwatson at stbeads.cams.sch.uk. The first person to do that will receive three merits and then after that I'll give merits to everybody who sends me a good answer. Don't forget on ePraise to click completed so I can check up on who has been doing the work. I hope you are all well. Auf Wiedersehen!